ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திருமதி ராஜி சமையலறை இன்றைக்கி நாம் வெந்தயக்களி எப்படி செய்யலன்றத பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இந்த மாதிரி ஒரு உலக்கு சின்ன உலக்கு இருக்கும் பார்த்திங்களா அதில் வந்து எல்லாம் இப்போ வந்து முக்கால் பங்கு எடுத்துக்கணுங்க வெந்தய முக்கால் பங்கு எடுத்துக்கணும் பச்சரிசி ஒரு முக்கால் பங்கு அப்புறம் இட்லி ரைஸு உளுதம்பருப்பு எல்லாமே ஒரு முக்கால் பங்கு அதாவது எழுபத்தஞ்சி கிராம் எல்லாமே எழுபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்துக்கணும் நாலு பொருளுமே இந்த நாலு பொருளுமே அதாவது உளுந்து இட்லி அரிசி பச்சரிசி வெந்தயம் இந்த நாலு பொருளையுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே அளவை எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த நாலு பொருளும் இதில் முக்கால் பங்கு எழுபத்தஞ்சி கிராம் கருப்பட்டி ஒரு அரை கிலோ எடுத்துக்கலாங்க ஹாஃப் கேஜி கருப்பட்டி கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நல்ல கசப்பு தன்மை தெரியாமல் இருக்கும் இது நாலு பொருளையுமே நம்ம ஒன்றா போட்டு நம்ம நல்லா ரெண்டு தடவை நல்லா கழுவி நம்ம வந்து கிரைண்டரில் போட்டு இதை வந்து ஒரு மூன்றரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாங்க அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இதை வந்து கிரைண்டரில் போட்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கலாம் மிக்சிலையும் போட்டு அடி நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஆனால் மிக்சியில் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த அளவு ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்காது இது பார்த்திங்கன்னா கல்லோட கல் வச்சு நம்ம கிரைண்டரில் அரைக்கிறோம் இல்லையா ஆனால் ரொம்ப நைஸாக நமக்கு அரைச்சி கொடுத்துரும் அதனால் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிரைண்டரில் அரைச்சிங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்ல ஒரு பதம் பாருங்கள் இந்த பதத்தை பார்த்துக்கோங்க எந்த மாதிரி பதத்தில் இருக்குன்ட்டு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாதுங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு வானலையில் நம்ம கருப்படியை போட்டு ஒரு டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி நாம் கிளறிக்கிட்டே இருக்கலாங்க இந்த மாதிரி நம்ம கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த கருப்பட்டி வந்து தண்ணியில் வந்து நல்லா கரையணும் அதில் வந்து டஸ்டெல்லாம் இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி கிளறி விட்டுட்டு நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்ச மாவுக்கு ஒரு டம்ளர் நம்ம நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் மட்டும்தான் எடுக்கணும் வேறு ஆயில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது இப்போது அந்த கருப்பட்டியை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த வானலியில் ஃபில்ட்ரு பண்ணதை ஊற்றிக்கலாம் இப்போது இதில் டம்ளரில் இருக்கிற பாதி நல்லெண்ணெயை மட்டும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கி கிளறி விட்டுட்டு அதில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம மாவை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்ச அந்த மாவை நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கணுங்க நல்லா அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒட்டாது வந்து நல்லா வரும் கருப்பட்டி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப கிளர் தேவையில்லை அந்த பாகு வந்து இந்த மாவுல வந்து படுற மாதிரி மட்டும் நம்ம அந்த கரண்டி வச்சு கிளறுனா போதும் ஃபஸ்ட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க கருப்பட்டியோட ஒரு டம்ளர் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா வேணால் ஒரு கால் டம்ளர் வந்து தண்ணி அந்த கருப்பட்டியை கழுவி ஊற்றுறப்ப அதாவது இந்த தூசி வந்து மா தூசியை நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்போம்போது ஒரு கால் டம்ளர் வேணால் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி அந்த கருப்பட்டி பாகோட நம்ம இந்த மாவு வந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மட்டும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் டோட்டல் டைமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் செய்கிறதுக்கு ஆகும் நான் நிறைய அளவு போட்டிருக்கிறேன் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு நீங்கள் கம்மியான அளவு போட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே நம்ம இந்த களி வந்து செஞ்சு முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் அப்படியே பபுள்ஸ் வருது பாருங்கள் பபுள்ஸாக வரும் மேலே இப்படியே நம்ம கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விடணும் அது கஷ்டமாகவே இருக்காது இது வந்து செய்கிறதுக்கு 
நமக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு அடி கனமான பாத்திரம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சும்மா ரொம்ப நைஸானது எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த இந்த களி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க இது வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க இது சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு மந்த்லி மந்த்லி பீரியட்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் கெட்டி ஆகிடும் கெட்டி ஆகிடுச்சின்னா நமக்கு வந்து அந்த பதம் வந்து தெரிஞ்சிடும் நல்லா உங்களுக்கு வந்து வெந்துருச்சுன்னு அரு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் அப்படியே மீதம் இருக்கிற அந்த நூறு மில்லி ஆயில் ஊற்றிடலாம் நல்லெண்ணெய் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்க வேறு எண்ணெய் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த களிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் தான் பெஸ்ட்டு ஹெல்த்துக்கு நல்லது அந்த டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இதை வந்து செஞ்சு முடித்த உடனே இதை வந்து கூல் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம டெய்லி ஒரு ஒரு உருண்டையாக எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லதுங்க ஏஜ் அட்டன் பண்ண குழந்தைங்களுக்கு இது வந்து கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன் வீக்குக்குள்ளே இது டெய்லி நம்ம இதை கொடுப்பாங்க இது வந்து நம்ம கற்பைக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இது இந்த களி வந்து பாருங்க அந்த எண்ணெய் வந்து அதோட கலக்கிறதுக்காக நம்ம கிளறி விடுறோம் அந்த களியோட நம்மளுக்கு கலக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நம்ம கிளறி விடணும் ஒரு எண்ணெய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் நம்ம கிளறினா போதுங்க பாருங்க இப்போ சூப்பரான களி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க சூப்பரான சுவையான வெந்திய களி ரெடி பாருங்க இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு என்னுடைய சேனலை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்